여긴 지금 다라큐 호텔이고요 오늘 여기서 1박 2일을 하고 내일 출국이기 때문에 오늘 여기를 한번 이용해 보면서 어떤 점들이 있는지 조금 더 살펴보고 여러분들과 공유하도록 하겠습니다 자 간단한 리뷰 시작하겠습니다 다라큐 호텔은 주차장과 맞닿아 있는 별관 1층에 위치해 있습니다 리셉션 옆으로 간단하게 업무를 보실 수 있는 노트북들과 프린트가 있고요 뒤로는 아늑한 쇼파들도 배치가 되어 있습니다 숙소로 들어가는 길은 위로는 공항의 천장과 그리고 분리된 장소에 가지런히 배치된 방들이 굉장히 인상적입니다 방은 싱글베드와 더블베드 그리고 옵션으로는 샤워부스 유물을 선택하실 수가 있고요 제가 선택한 샤워실인 싱글베드 같은 경우에는 문 기준으로 오른쪽에는 방의 3분의 1 정도를 차지하는 침대와 생각보다 굉장히 푹신하고요 그 왼쪽으로는 샤워부스가 있습니다 정면에는 대형 거울과 세면대가 보이고요 천장에는 나무로 된 인테리어와 에어컨이 배치되어 있습니다 침대 머리맡에는 인상 깊게도 조그만 블루투스 스피커가 있고 그 옆에는 조명과 에어컨 컨트롤러가 있어요 누워서 손만 뻗으면 모든 걸 조작하실 수가 있습니다 그 옆에는 드라이어와 콘센트가 있고요 어메니티로는 체크인 할때 주는 물한병 타월 두개 그리고 비치된 핸드워시, 바디워시, 샴푸가 있습니다 칫솔은 따로 구입하셔야 돼요 그리고 모든 방이 공통적으로 화장실은 공용으로 사용하시도록 되어 있습니다 그리고 샤워실 옵션을 선택하지 않으신 분들은 화장실 옆에 있는 공용 샤워실을 사용하실 수가 있고 공용 샤워실은 부스 두 개를 보유하고 있습니다 주변 시설로는 바로 밑에 버거킹과 KFC 그리고 편의점이 있습니다 본관으로도 이어져 있기 때문에 불편함 없이 공간 편의 시설들도 이용이 가능하십니다 네, 그 장점과 단점을 말씀을 드릴 건데 자 이제 장점이 뭐냐 생각보다 굉장히 아늑했다는 점 그리고 저한테는 되게 장점이었는데 이 방문을 딱 열고 나가면 은 이제 공항 이 천장이 이렇게 딱 위에 있으면서 공항 바깥에 이렇게 살짝 보이거든요 그 조금 늦어도 이제 막 조급해지지 않는 그런 안정감이 느껴진다 할까? 그 공항 내에 있는데 나는 또 나만의 공간 안에 들어와 있는 이 프라이빗한 이 뭔가 신비하고 재밌는 느낌들을 받으실 수 있다는 게 장점이라고 생각합니다 자 단점은 방음이 그렇게 안 되는 편은 아니에요 근데 잘 시간이나 조용한 시간에는 어쩔 수 없이 옆방 소리들이 방들이 붙어 있기 때문에 이제 방소 옆방 소리들이 되게 들리는 건 어쩔 수가 없다는 점 그리고 화장실이 공용이기 때문에 화장실 자주 가시는 분들이나 뒤에 누워있다 보면 귀찮을 수 있잖아요 그런 분들한테는 계속 밖으로 움직일 수밖에 없다는 점이 단점이라고 생각을 했고 그리고 마지막으로는 주변에 편의시설들이 굉장히 많지만 9시 이제 오후 9시가 되면은 다 이제 이쪽 주변 다 닫고 이제 본관 쪽으로 넘어가셔야지만 편의시설 이용하실 수가 있는데 그런 점들도 약간 불편하다면 불편한 점이라고 할 수가 있겠습니다 자 이렇게 진짜 간단하게 공항에 있는 다라큐라는 캡슐 호텔을 리뷰해 봤는데요 현재 지금 시국이 시국이니만큼 지금 제1터미널, 제2터미널에서 운영하던 다라큐가 지금 제1터널에서만 운영을 하고 있다고 이제 알려주셨고 만약 여러분이 혹시나 여기에 머무르실 수 있는 기회가 된다면 저는 적극 추천합니다 꼭 한번 저뿐만이 아니라 여러분들도 이렇게 좀 신기하고 재밌는 경험을 한 번쯤은 해보실 수 있으면 좋을 것 같고요 이 영상은 여기서 간단하게 마치도록 하고요 그러면 즐거운 여행 하세요 여러분 안녕